他是地地道道的农三代，土生土长的农民闺女。二十一岁的他就赚得千万身家，却在一场大火后负债百万。十年间，他重整旗鼓，单枪匹马的闯出一条中国化杂粮赛道。他说：“从不感谢苦难，但却要感谢走过苦难的自己。”他是张方，一个立志让全中国人民吃到最优质杂粮的农民闺女。来，我们掌声有请今天的奋斗故事的讲述人张方。我叫张芳，今年三十六岁，我来自黑龙江哈尔滨，我生在黑土地，长在黑土地，如今呢，我也依然在黑土地上奋斗着。我是农民的闺女张芳，我不感谢苦难，但是我要感谢走过苦难的自己。来，请坐。你出场的时候说那句话，不感谢曾经的苦难，感谢走过苦难的自己啊，这句话怎么解释？呃，我认为吃苦吧，就是只有吃别人吃不了的苦，才能想到别人想不到的福。有、哦，嗯、呃，然后才能成就自己吧。这我呢是这个从小在农村长大呀，因为家里这个几辈都是农民，我也是地地道道的农三代。呃，我的成长吧，就是跟家里的这个从小的熏陶也有关系。第一呢，在这个农村啊。每天这个从记事儿开始，就是帮着家里干农活那个时候也不知道怎么干呢，每天就跟着父母的屁股后面，就是这个我们有鸡鸭鹅狗嘛，这个鸡鸭鹅狗没牛啊，那个什么有猪啊有猪，对鸡鸭鹅狗猪，啊，然后这个喂家禽，嗯，采猪菜，嗯，呃，这个然后帮着家里干一些农活就力所能及的呗。我属于这种比较懂事儿、比较听话的、比较能干的。所有的农活都会干，你是老大，我是老二。然后小的时候，这个一个是帮家里干农活，第二呢，就家里吧，我们家有个米厂，在东北嘛。哦，你们家还有米厂？就、啊、小作坊的米厂。小多多大呀、啊？很小吧，几百平方的那种。就家也住那儿，就是这个帮助村民，就是把水稻啊磨成大米，然后把这个玉米呀、啊、磨成这个。这个玉米面啊，玉米碴子，就是比较简单的、嗯。那个时候是给家禽吃的这种啊。嗯。然后呢，就是每天这个放学啊，就帮家里收粮，泡泡秤，看着工人泡泡秤。泡泡秤是什么意思？泡泡秤就是我们那个地地泵秤，不像现在电子的嘛，啊、以前就放秤砣的那种、啊，就是几百斤袋子要放在秤上。哦，这秤见过。然后我把那个砣给放上面，然后我就计数，这个四袋子五袋子，它是几百斤。然后记记下来数，然后算是能干的了。总和上，比如这一车粮有多少吨，帮着家里打理吧这些事儿。嗯，泡秤啊，然后就是这个记账呀、啊，那个时候就是记账也记得是比较快吧，然后算数吧，嗯、然后还有就是。呃，以前就是灌灌粮是用麻袋。哦。我小的时候，那个时候已经升级到那个编织袋子了。蛇皮袋。啊，对，蛇皮袋子，但是那个时候没有自动封包机，拿线穿一个大针，然后那个就胶素坯子，然后这个缝上两头一系，就我这个干的特别又快又又又好，嗯，然后就是，就是经常缝着一。那是多大的时候啊？那个时候大概到干这个活的时候，大概上这个小学呃五六年级的时候。小学五六年级啊，嗯，都是都是粗活。嗯嗯嗯，穿的怎么样？住的怎么样？吃的怎么样？其实从小的话吧，我这个家庭条件算挺好的，嗯，小作坊，然后父母吧相对来说比较勤劳，因为家里种地嘛，嗯，呃，因为黑龙江吧就算是这个我们也是这个产粮大省，然后这个粮食又好，就是挨饿是不会有的，就算小康家庭。但是从小呢，就是家里对我们孩子们的教育还是很严格的，就是很朴素呗，嗯，很节俭。我记得很小的时候，就我有一个姐姐嘛。大我两岁，我还有个表姐大我三岁。然后我妈妈买鞋、买衣服就买两件，给他们两个人一件就没有我的，我就一直穿他们剩下的衣服。然后呢，这个我就问我妈，我为啥老穿剩的，不给我买新的
，我妈说等你长大了自己挣钱买。所以说这句话就扎在我的心里，我就想我要挣钱，等我长大的。咋挣？第一笔钱哪挣的？第一笔钱啊，嗯、oh. 呃。就我上小学五年级的时候，我卖过冰棍赚赚了几十块钱啊、嗯。然后再呢，就是呃，开始后期创业的事儿了。嗯，第一桶金应该是从二零零五年那年我考上大学了。嗯，然后呢，因为家里一个变故，我父亲就是脑脑梗了。你十九岁，父亲应该年纪还不大吧？啊，那个时候他四十八岁。脑梗。脑梗了。哦。脑梗了，就是，然后我就回到家里，看到父亲这个躺在床上不能动，还不会讲话，因为我爸爸一直在我们心中就是挺高大的这种啊，然后我们就觉得这天一下子就塌下来了，家里的顶梁柱，然后我妈妈又得照顾我爸，其实我姐姐学习比我好，我俩也同年考上大学，但是我就想我有一份责任，当时我就这个我爸爸治病呢，家里又欠了十几万块钱的外债。所以压力很大，然后又赶上这个农时，不能务农时嘛，地没有人种啊，我妈妈要照顾老爸的，所以说当时我就，这个算是休学。那偏偏为什么是你呢？我就是你，你几个兄弟姐妹来着？有一个姐，还有个弟。呃，三个人分别是什么学历？姐姐现在是研究生。弟弟呢？弟弟也在上学嘛。都没辍学，就你辍学，为什么偏偏是你呢？就从小就是干的活干的是最多的。这个就是付出对家里付出是最大的。另外，我也觉得我有一份责任感。有过抱怨吗？那个时候没有，没有不懂。现在呢？我现在我倒是挺感激这份过程的。啊，为什么呢？因为我觉得又让我有了一个不一样的人生。但是当时做出这个决定痛苦吗？有过吧，我想当时也憧憬了这个美好的人生和未来。你考到哪个大学？当时考厦门大学。那么好的大学，没去，哪一年？二零零五年。零五年你考多少分？当年应该是七百五十分满分吗？对，应该是六百四十多分。我的妈呀，六百四十多分好高啊！然后当时挺纠结的，就为什么说休学？太可惜了。休学还是想，就是度过了这段时间再回去。嗯。但后来吧，就觉得，就说说种地那段吧。春播呀，这个农忙不能务农时啊，就得种地。嗯，然后这个因为也有一些从小就在农村长大的，但是其实跟着父母干和自己干是两个概念。因为东北吧，就是冷，然后天亮的早，春天、夏天天亮的特别早、嗯，两点多就下地到地里去，那时候都步行啊，要走这个几里地才能到。然后这个很多东西都是要靠人工去完成的，那我们种的旱田嘛。要翻地，要打梗，打瓷梗，就是自己干，然后其实也也不太会干，但是就学着别人干呗。我记得这个插秧的时候很早嘛，然后水都特别凉，基本都零度左右的水，这光着脚下到地里，这冻的腿都是刺骨的，然后就咬牙呗。其实那个时候起不来早的，但没有办法，就天天地上拾起早，只要这个带着这个饭水。中午这个吃的是凉饭，喝的是凉水，太阳下山了再回家，就是日复一日的。然后家里还有这个小的这个磨米厂嘛，然后你得种这粮食，磨出来米。也就是说，你接下了你老爸手上的活儿，等于吧？是吧？是这样的。呃，人家子承父业，你女承父业。对，当时也我觉得也不算什么业，就是一份责任吧。然后我就。当时有种感受哈，我就觉得这个地是种不完的，我不不想种地，我不愿意种，种不完的地，干不完的农活，嗯，啊，起不完的早上，日复一日的就是这样，收成好一年能赚个三五万块钱，如果收成不好呢，可能一年到头下来白干，种地是最难的。然后呢，这个家里开着个磨米厂嘛，这很多人有找我上我这儿来卖粮。我们呢也是做一些贸易粮食，把粮食卖出去。我记得那年冬天下大雪，这个我们村的这个一个一个村民嘛，就着急用钱嘛。但是吧，下大雪粮拉不出去啊。您说这个没有卖不出去粮，只有卖不出去粮的人。然后我就给联系车往县城拉，车是能拉能装，但是呢。拉不出去，因为都是雪。因为东北那些年雪下特别大，所以我就雇这个铲车，到县城我们四十多公里，铲车在前面
，这个推着雪，车就在后边拉着粮，到地方卖了三万多块钱现金，我拿回来给了我们村里的这个大娘，她手上握着这个钱，流着眼泪啊，这个。当时跟我说，这个张姑娘管我叫张姑娘，二姑娘，对我特别感谢。当时我也觉得我自己很伟大，不仅是帮她粮食能卖出去了，还卖上了个好价格。重点是她家这个着急用钱，能够帮助人解决这个燃眉之急吧。但是通过这样的一个一个一个契机吧，我也觉得这个粮食要卖到乡镇，可能就是。这个正常的价格，你比如卖到县城，能多卖个几分钱吧。然后后来吧，我就走出去，到哈尔滨。哈，我们县城离哈尔滨一百七十三公里，我家呢就离了二百多公里。然后就把粮食收农户的粮，帮他们卖粮，卖到城里。这一开始是种，后来是帮大家收和卖。一边种一边卖吧，因为我家有地，我现在还种地呢。啊。家里也是一直一边这就加工这个粮食，等于就是帮别人加工点口粮吃的是这种。那村里面干这种事儿的人多吗？大部分都是种啊，不卖是吧？唯独咱一家啊，对这个磨米厂嘛、嗯。有的时候有一些病啊，都是年轻的时候落下的。那里那那那早上那么早起又那么冷，这年轻的时候落下什么病没有？就是当时那个就因为这个就光脚这个下地插秧嘛，然后这个挑苗。我当时年龄也不大，这个挑苗，两个筐挑着这个扁的啊，在这个肩膀上，这个两筐就几十斤吧，这个挑两个小时就肩上就会起,起大泡，嗯，然后这个光着脚长期的在这个零度以下的水里啊，这个很刺骨的，这个当时应该是这个插完这个秧了就结束了，应该就就得了风湿病。其实到现在就天阴冷的时候腿也觉得有点疼，嗯，嗯对。说我这个手啊，你看我这个中间就有这个骨节，就是以前就干农活干的累的，你知道吧？真的就是我姐姐我俩，她的手就修长的，而我的就是看着很粗。一看就劳动人民的手。对对对。除了这个在地里干活这些，如果你要去卖粮啊，我们以前经常也在路上送货啊，经常会碰到一些呃什么天气不好啊啊高速封路啊啊货车坏了呀。一堵就在车上货仓里面待个四五个小时，你有过这事儿吗？让我印象特别深的，就是往哈尔滨卖粮。嗯，我们那个叫哈通公路，丹府路，路也不是很好。当时我这个压着车，为什么压车呢？也不放心嘛。这车吗？差不多。差不多。对，呃，这个车大概能装个十五吨左右吧。当时我压的车应该是有三十多吨，前面四个轱辘，后边八个轱辘就是三十多吨。嗯。这个驾驶室啊，嗯，驾驶室有靠背，副驾驶有靠背，我坐在中间没有靠背，我坐一宿啊，我这个不能这么靠着，我就得这么坐着，嗯。然后我印象特别深的有一次就是半夜了，在这个高速公路上车抛锚了，坏了。那个时候也没有什么交通这个急救啊这种，东北的冬天零下三四十度啊，然后你过了一个小时半个小时，车里边的比外边的温度还冷，然后。这个手脚冻的都没有知觉了，嗯，就挺到早上，然后再有车辆来救援的维修。什么在支撑着你？支撑你的是什么？我觉得真的是一份责任吧。那个时候其实没有梦想。你解读一下。实在一点，家里欠欠债要还钱。啊，就是被逼的。没有办法。哎。因为你要养家呀，我觉得我家里没有人能够去完成这个事儿了，我就得多赚钱。嗯多赚钱为家里呃还机会。嗯，挣到钱了吗？挣着钱了。第一笔挣了多少钱？呃、哪一年？二零零五年，我觉得我特别幸运吧。哦、我觉得这这个勤劳和努力不是不光是这个就吃苦耐劳的精神，幸运也很重要。嗯，我这个当时往哈尔滨的一个百年企业就是送粮，我就发现了哈尔滨是个物流的窗口。以前，比如我这个生意慢慢做多一点了，我不就不仅在我们我们县啊周边收了，我就跑到佳木斯去收粮去了。那佳木斯配到我老家，我就老家有库房嘛，然后老家再配到哈尔滨，就是卖到哈尔滨去。这个短途运费大概需要二百块钱一吨，就倒两下。但是我从佳木斯直接装货发到哈尔滨呢，可能一百块钱就下来了，少花一百块钱。然后我就发现了新的商机，就是到哈尔滨的车辆最多，运费最便宜。接下来我就在哈尔滨项目粮库租个库房，八万块钱一年。那就不种地了，干脆就收和运
，呃，那段时间就不太重视种地了，就让别人帮着咱种呗。多少钱挣了？二零零五年，零五年那一年走下来，大概赚了个五十万块钱吧。其实我赚五十万块钱，我没有想到，对我来说太多了。你你多大、啊？零五年，那个时候二十七岁。二十岁挣五十万，是零五年。零五年我在电台实习，<笑>一个月工资八百块钱。你们是二十岁吗？二十岁左右吗？五十万真的挺多的，落起来咋这么多呢？怎么样？什么感受？一夜炸富？嗯，没有，就是账是肯定还清了。跟您说，账是还清了。然后我就是那个时候，就连续那几年，我还天天记账，我自己记账嘛。我还给父母报账，我买一瓶矿泉水，我都记下来。哦，对，所以为什么要记下来？就是要记一本明白账嘛，然后回家给父母说报账，然后我就说这车货多少钱买的，卖了多少钱。就这钱还交给父母？呃，交的。自己不落下来？我我对。不买点啥吃的穿的？那时候没这概念。没有。那你骄傲吗？跟你的姐姐和弟弟比起来，你看你承担了这么大的重任，创造了如此之大的财富，完全是家里的顶梁柱，比爸爸干的还好。我觉得那个时候没有时间骄傲，好像天天都在路上跑，一瞬间的那种骄傲都没有吗？满足感都没有吗？我觉得骄傲的就是我姐上大学的学费我给出了，等于每年花的钱啊，因为父母当时没有赚钱的能力了吧？我觉得这个是我值得骄傲的。你姐的研究生是你供出来的？她后来就不需要我供了，就本科生是我供的。啊，挣了五十万，呃，你还没有自己的车队。那个时候全是雇佣车，雇佣的车队。对，所以你一个人又要你要干好多事儿，要记账，要收粮，啊、呃，要监督运输，还做财务自己。采购啊，采购，下收粮嘛，销售，嗯，嗯销售、嗯，卖货呀，嗯，出纳员，出纳，然后这个质检，报关员、质检员，嗯，呃，都我一个人吧，嗯，我当时吧，就是周边的银行，嗯，都认识你，都认识我。为啥呢？就是你是大客户，就拿钱买粮，卖了买了粮，卖了粮就卖回来钱。不能断。哎，对，然后零五年，零五年有手机嘞，有啊。像你业务这么忙，应该三四个手机吧？啊，绑一腰的。嗯嗯。我我就是等于那时候就等于开始创业嘛，然后用两个手机，因为我这个什么采购啊、销售啊、对接呀、啊，包括这个这个调度啊、调车嘛、嗯，都我一个人，两个手机经常性的一起响。就是这个晚上半夜，司机打电话的时候特别多，为啥呢？他都会晚上问路啊，在哪卸呀、啊，在哪装啊，怎么样的？你们普通每个人每个月的电话费应该几百吧，都算很高了吧，一百多吧？你知道他一个月打电话费打多少钱？随便说，多少？五百？哎，你真是小瞧人家了，两千、一万，再猜，三万。他一个月的电话费要打掉三万，二十四小时不关机。那现在是接不要钱，打要钱。那时候接打多少钱？我是移动公司的大客户，后来因为电话费高，还请我去趟旅游去。移动公司。你知道他们在想什么事儿？他说一个月打电话费三万，那得挣多少钱？是吧？你们是不是在想这事儿？对吧？打电话费成本都三万块钱，更别提别的了，对吧？那挣多少钱？没也没也没太算，你不是说你身家千万吗？<笑>是那会儿吗？这个是，对，采访的到我们企业调研的时候了解到的。那个时候、啊、说心里话，我我就觉得我运气特别好。我后来就发现，把粮卖是卖的越远挣的越多。嗯。你比如卖到县城能挣个三五多挣三五分钱，卖到哈尔滨都多卖一毛，卖到辽宁就多卖一毛五，卖到广东卖到浙江就多卖好几毛钱。哎，为什么卖的越远越贵？南方也种粮食啊，那只有咱们东北的，就是这个一年一季嘛，啊，只有这个口感啊，大部分的人就比较认东北米了。卖到南方，其实东北确实有好多米很好吃。那个时候我记得应该零八年左右吧，就是有过一天就赚几万块钱的时候，一天挣几万，就连续能赚个一两个月啊、嗯。然后当时吧，对，就觉得也没有想太多，反正就是。猛猛劲儿的拼命的，就是吃苦耐劳的，就往前干吧。你怎么能发现这么多商机呢？是因为什么？是因为你聪明吗？我觉得不是。那是因为什么？结合最开始你出来的那句话，我不感谢曾经受过的苦难，我感谢的是曾经走过苦难的自己。你觉得为什么就你成了呢
我觉得就是要经历吧，就是经历了这个苦难，经历困难和挫折了，他就会找到一些新的机遇、新的商机，然后就会发现一些新的机会。发现一些商机啊，虽然吃过一些苦，走的还挺顺，但是没有一个人在创业道路上没有吃过大亏的，没有一个人。啊，来跟我们说说你吃过最大的亏是什么？这个到往南方卖粮，呃，我印象很深，就是到一地吧，把粮卖去了，不给你钱，我就蹲在那儿，蹲在那厂里，我说不给我钱，我把货拉走，不让你拉，他还生产着用，你也拉不走，钱也不给你，嗯，就被困他乡，那不是强盗吗？在这个发展的道路上，类似这样的事情也这是最大的劫难吗？最大的曲折，二零零九年四月份，四月份呢。这个东北啊，也会下雨雪，下完雪呢下雨，然后下完雨呢，这个晚上的话，就是这个高速公路上就会结冰。呃，我记得当时在建三江的创业农场，我有两个员工，就是那时候就会雇鞋人去帮我收粮，然后在路上他俩开着一台捷达车就收粮，那个粮车就很多了嘛，就是因为路上都是冰。然后前面有一个拉化肥的车没有尾灯，就出了车祸。两个人，一个二十八岁，一个三十二岁，两个男孩子，都成家了，都有孩子，而且有一个人还是我的亲属。你但凡是你们要知道，在高速公路上一旦撞上前面的货车，货车后面啊是很厚的铁架子，你汽车一钻钻进去之后，上面基本上是消掉的，啊，但那你要负承担责任了。我肯定承担责任，没发生过这事儿嘛，也没有啥经经验。这个当场就有一个死亡了，另外一个说也没有价值往医院拉了，就到太平间死亡了。然后当时这个都懵了，没有遇见过这个问题，而且就是压力还是挺大的。我当时我还怀着孕。那你怎么抚慰家属啊？这家属肯定悲痛欲绝。家属有一个亲属还好好处理嘛。你既然发生了，就得接受嘛。另外一个家属也经过了多次的上门，这个这个谈判呗，然后一步一步饶的，但是最后也都解决好了。我想，就是多给点钱吧，我只能做这些，人人人死不能复生嘛。然后这个也是对我很大的打击。呃，有一句话讲的叫“福不双至，祸不单行”，我不知道涂磊老师，我就是在我身上我才能够理解这句话。这是四月份出了车祸，五月份，黑龙江的五月份风特别大。我出差吉林，也在县城，躺在床上，凌晨五点多钟的时候，那是五点钟，天已经亮了，就是太阳都已经出来了。接到个电话，家里来的电话，说家里着火了。我一下子就从床上蹦起来了，快速的开着车往回跑。路上就联系，赶紧幺幺九啊，报报警啊！当我到工厂的时候，我的员工们浑身都是黢黑的，脸也是黢黑的，只有能看到两个眼睛。当时我那个厂长从房盖上掉下来，他就看那个失火着火的原点嘛，然后腿也给摔断了。这个满院子都是水，然后库房的设备、粮食、房盖都着了，都塌了。当时我就想，一片狼藉啊！我,我就想这个。怎么能会就这样的这样的事情就能掉在我的身上？第一个事儿没缓过来，又第二个事情，就你的业务要全部瘫痪吗？就前三四年赚的钱都在这儿呢，而且很多粮食都是不有借钱，还有欠人家供应商的钱呀，欠老百姓的钱呀，都有呀，那都烧没了，基本上损失多少？基本全都损失了吧，就挣的所有钱一千多万块钱吧，都没了，一把火。火烧完的粮还能卖点饲料，但就不值什么钱了。对，就是这样。我当时我就有点振作不起来了，因为年龄也小，也没有经历过事。我觉得我不适合做生意，我就怀疑我自己，可能我不够能力不够。就是当时风大就是火灾嘛，就是那个那个电火嘛原因导致的。然后这个什么都烧没了，你这粮也没了，设备也没了，你这加工也不行了，这个周转资金都在货上呢。然后我还欠了很多外债。然后当时我就遣散员工了，我我就不干了，我我爸妈也不让我干了。这厂子好歹应该还能卖点钱，找个班上吧。当时我这个厂子吧，实际上土地和这个剩下的这个办公楼区域还能卖点钱，我就想卖个四百万块钱
，当时找了很多老板打电话啊，然后同行业啥的，最后也没人买，没人买就这么撂下了，我就走了，上厦门了，在厦门待两个月，因为当时这个父母在那，父母在厦门。父母怎么跑厦门去了？那时候在那儿就是疗养居住吧，算是。哦，是你送去的啊？对对,对。就你对厦门依然一直有个梦，因为考大考上大学没去，啊。然后我在厦门两个月，我把手机就关了，我就觉得我可能就再想想我的人生应该怎么样，就是非常的低落，也非常的低迷期，白天就睡觉，然后这个晚上就上那个厦门的凌晨两三点钟还有夜市嘛，就上夜市里闲逛，啊，怀着孕。然后有的时候会看看书啊啥的，但是就这样浑浑噩噩的吧。但是我想，这个有一天我就把手机打开了，打开了就有很多短，那时候没有微信嘛，就短信来了一些。催债的吗？催债的也有，因为你欠债早晚都得还嘛。也不光催债的，也有一些鼓励我、安慰我的也有。嗯。那、这个当时压力挺大，然后就突然来个电话。来个电话是这个杭州的一个客户，是个女同志啊。嗯，我那个时候我们我就给她供粮，供了几年了，就处的也挺好，像朋友一样。她跟我讲，张芳啊，你这个不干了到期，我们怎么办？我卖你好几年粮了，你不干了，我们卖什么去？我我这个卖你几年米了，也有一些品牌了，我的他还有在分销出去吗？说我这个没有粮卖了，说你要对我负责任。<笑>对呀，你不干了行，我卖啥去？<笑>我觉得就给我挺给我动力的吧。然后你发现，在这种情况下，你安慰一个人没啥用，他什么要自信啊，哎呀，站起来呀，啊，这个留得青山在没，你你说这也没用，你不如骂他一顿，说你你我还需要你呢，我就感觉我还我还我是被需要的，我觉得我还行，就是他对我认可嘛。虽然我当认为我自己不行了，然后我就飞回哈尔滨了。当我去工厂的时候。我看着厂门口坐了二十多个人，我以为都是要账。坐了两个多月啊，在那儿。没，就知道我回来了嘛，知道我这个回来了，回厂里。然后我这个，当时大概就是有二十多个，就是员工工人吧，就大家都看到我了，就一种渴望的眼神看着我嘛。然后有人就跟我说是，张总啊，你这个这个不能把我们就撂下了。其实当时这很多的人都是农民种地的，就跟我出来了，然后就等于在这个生产线上就干活了，就嗯，地就不种了，就给大家集中种了，这样在这打工可能能再多赚点钱。然后就是都是跟我一起走出来的，而且他们对我这种其实挺普通的话哈，就是意思我们还得跟着你干呢，我们相信你还能行，很简单的几句话，我就想我我我有我我有我有一份责任在，然后其实。当我回来这个路上，当我在这个厦门待着的时候，我也读了很多书，我看了很多的成功哲学。很多人就死了很多次，然后那个困难挫折比咱这大多了。我说着把火算啥呀？我还在呀、啊，然后就重整旗鼓嘛。你的重整旗鼓就这么简单，一个电话，二十多个人就把你说动了。我觉得主要还是在于自己的内心吧。另外一个，你不干，欠好几百万块钱，搁啥还呢？再一个，我说心里话哈，还有一种激励我的，就是有客户，其他客户给我打电话说的，你不给我们供粮了，那个说你厂子着火了，然后别人给我们供了，就竞争对手呗，啊、哦，也是对我一种激励吧。啊、哦，嗯、哦，对。然后我想，其实我还有很多的资源，也可以继续干呗，钱没了再赚呗。嗯，就起来了，一点一点的做的。嗯，然后。继续拓展呗，继续创新。你以前只是卖粮食，卖粮食，呃、就是普通的吃的大米、小麦啊这些东西啊。你现在我听说你做的是更广，你做的是粗粮。我们知道我们在城市当中啊，我们吃粗粮是特别少的。呃，有些人运动健身啊，可能会关注到一些粗粮，因为高蛋白、低脂肪、富含膳食纤维啊，所以现在粗粮、杂粮。成为了粮食供应当中一个很大的品类，是吧？你现在在做什么粗粮？我是从这个一零年开始就开始创新嘛，就是传统的米、水稻啊，其实就竞争挺大的
，然后一直到现在，嗯，怎么想到做粗粮的吧？有一次出差到广东去，这个吃人家客户请我吃早茶嘛，然后说这个粥特别好喝，啊、哦，就是让我尝尝这个粥，红枣燕麦粥啊，什么什么桂圆小米粥啊，哎，真的都很好喝。然后我就吃着，我就想，哎，我们老家这黑龙江这黑土地好，我周边都是种杂粮的，然后呢，这些东西我都有。我也可以做成这样的杂粮粥，因为他他说这个家里做不出来这个味道，我想，要如果在家里能做出来，这就是一个新的商机。就那素泡的，哎对，然后回去了我就研究，把粮买来拼吧拼吧，煮粥，但是怎么煮都不好吃，嗯，就不行，这个不成功，不好吃。然后呢，我就想这个就在原料上下功夫，从源头抓起嘛，因为我对黑土地还是比较了解的。然后就做这个订单农业，找好的种子，让农民给我帮我来种。前期的话，我就是每个星期啊都会到地里去，和农民就是共同一起这个，呃，就有什么困难啊，就会在现场去沟通啊。从这个种植到生长过程到收割，呃，我们收获的粮食也不是直接用在杂粮粥了，而是说拉到工厂，工厂进行粗加工。但是有很多的，就是比如豆类的，就是这个靠设备是加工不了的，就得靠手工去挑。我是每天早上到工厂，就是穿上工作服到车间里去，就跟工人们一起挑，因为我们就坚持不用死豆，它这口感不不好吗？煮出来豆，什么叫死豆啊？豆还有活的死的呀？就是它不能发芽的，它是死豆，哦，没有胚芽的，没有胚芽的。当时我我们就是都是一个一个挑出来的，啊、嗯，这个一做就做一天呢。把工具拿上给给他展示一下，非常不容易。镊子我们都知道啊，镊子啊，这得挑的合情合宜去、啊。这是啥呀？这个是量尺，就是一定要保证它的一个这个这个标准。量大小的，我我来量一下。哦，我量这个，这是什么？这是黑豆吧？这这是多少？六点五四毫米。这就是非常标准。哎，我跟你说，我们让他猜猜，让他们猜猜这是什么，他们一个人都不知道。好的。哎，来来来来，我们来试一下啊。来来来来，给大家看一下啊，都认不认识这些粮食？这是什么？黑米，这是黑米，这个呢？燕麦，这个是燕，哎呀，可以呀、啊，您哪里人？重庆的。重庆的，你知道燕麦啊？带麸皮的，我不知道是不是燕麦，这是燕麦吗？是的。哎呀，哎，可以，小伙子先加十分。来来来，那你说你最后怎么做成的？跟这个广式早茶一样，能做的那么好吃，能够让别人在家里啊就能做。我们不仅是在原料这块就把控好，其次呢就是配方很重要。但是很多的其实很多谷物它是相磕的，嗯。然后我就是自己啊看看书，但是就是呃还要去学习。然后我就跑农科院。啊。我记得我家到农科院特别远，我每天早上四点钟就自己开车往农科院走，八点钟到农科院，到那儿了。这个农科院的老师。都说我这个不知道，以为我是农科院的工作人员呢。每天来的这么准时，我应该在那儿待了两个多月的时间，就跟农科院的老师共同研究这个配方，然后不断的试品，不断的尝最佳的口感。我记得那个时候我一天什么都不用吃，就专门就吃杂粮粥，有的一个品可能都吃到上百次。这样的话，才能把它最合理的营养价值、营养配方，然后黄金搭配出来。以前我们做杂粮粥，在家里做都熬很久，熬很长时间。现在都有速成的，都给你完全配好了，就几种粮食配在一起，你只要一泡就能吃，而且吃出来口感都差不多。你是做这个是吧？啊，然后燕麦花生粥、胚芽红枣粥，它里面都有这个配比，都是非常严格的，要不然口感是不一样的。我我在人大代表开会的时候哈、啊，我和我们这个。中医药大学的这个，他是医生嘛、嗯，然后就交流。他跟我讲，他说大麦呀、啊，炒熟了煮水喝就能治疗盗汗。说张光，你卖的不是杂粮，你卖的都是中药。药食同源吗？每一款这个杂粮，它都有一些的这个这个作用呃作用和功效。所以说我们就是在这方面去研发这个产品。我们现在有七十多种配方，但我们现在推向市场的有三十种。三种配方呢，就是每天早餐不重样、嗯，这是解决了就年轻人和这个老年人的一些消费需求。每天早餐都吃不一样的粥。我这个把这个这个我们的培芽红枣粥今天先做了一份儿。啊、哦，给老师尝尝。
接下来我们来说一下张芳经过这么多年的努力，曲折他所取得的一些成就啊。中国最优质杂粮产品单场销售额超七百万元，年销售额十七个亿，带领乡村致富，带动一点五万农民增收七千三百余万元。带动当地七千多人就业，改善当地的种植结构，从传统的种植转变为有机种植。二零一九年四月份，荣获第二十三届中国青年五次奖章。二零一九年七月，荣获第十一届全国农村青年致富带头人标兵。二零一九年九月，被授予二零一九年度全国十佳农民称号。二零二零年十月，被授予二零一九年度全国三八红七手荣誉称号。在创业的过程当中，啊，一把大火全部都烧没了。后来东山再起，我认为关键性的一点是他做杂粮，就是他没有从我们印象当中的什么赚钱做什么。他现在最主要的改变是在于他改变了中国人的一些饮食的习惯，就是杂粮。我觉得这是你所有的这些奋斗当中对社会最有价值。当然了，对社会最有价值的还有带动。大家就业，我认为这是很有社会价值。来吧，三位老师，来听完这个故事之后，你们的感受是什么？正方这个故事给我一个特别大的触动。我们老说原生家庭带给我们创伤，所以我们就躺在创伤里嗷嗷待哺。但是其实，所谓的创伤，恰恰也是我们能够成就自己的空间。它反而让你去激发出了你内在对于被需要的渴望。你看你的这些，就是我的生病的爸爸需要我，我上大学的姐姐需要我，我的家庭需要我，我的供应商需要我，我的农民朋友需要我。就你的那种被需要，它激发了你通过我的奋斗能够去获得的一种幸福感。喜欢你的故事，喜欢你的坚强，非常感谢你今天的到来，谢谢。张芳你好，我想你那句话应该给了很多人一个思考，就是你刚刚出场说的那句话，不感谢苦难，但是要感谢从苦难走出来的自己。其实我一直在通过你的故事在感受这句话，你身上还是有一股土地的味道，就是黑土地的女儿的那种质朴的味道。你一直在说，你说我我运气挺好的，我遇到这个了，又遇到那个机会了，然后又怎么怎样样，可能一次一次的让我，呃，有一些赚钱的机会。但是在我听来，你没有走任何的捷径。其实你能成功的一个非常重要的道理，是苦耐劳，这就是我们中华民族一直在传承的精神。只是到现在，很多人可能把它忘了，但是你身上一直都有这个东西。你是一直努力的、踏踏实实的靠自己在做。我希望你的企业越做越好，也希望你真的用更大的能力成为致富的带头人，帮助更多的人。谢谢你来了，张芳你好。呃，我我首先问一个问题啊，你没有上厦大，是不是上过别的学校？上了，就是这些年就除了。创业一直做着生意，就一直在读书，也在读书嘛。然后就零九年就上了清华大学那个长三角学院，读了三年。后来浙大呀，然后上海财经呀，然后最后我的是在美国 UMT 的大学的研究生毕业。然后我想我下一步要读东北农业大学的博士。对，就是我觉得学习要永远在路上。这是我非常非常。重要的一个提问，张芳，黑土地的女儿，高学历、高能力，拥抱黑土地，是我今天听到的一个特别激动人心的故事。大东北需要更多的人才，去拥抱土地，热爱家乡，建功立业。东汉的时候，有一个著名的历史学家叫班固。班固写《汉书》的时候，对中国的农民充满同情，而且他发明了一个成语，这个成语流传了两千多年，叫“古建商农”，就是农民是中国最辛苦的一个阶层。
，丰收了也挣不着钱。为什么？粮食便宜啊，谷贱商农啊。所以农民始终遇到一个难题，农产品的难题就是没有附加值，处在整个产业链的最低端。张方立足于中国人追求营养健康。更多元膳食这么一个潮流，发现了杂粮的价值。但你更重要的是，通过帮助我们的消费者进行调配选择，提升了农产品的附加值，这非常的重要。这是中国乡村振兴，农产品卖出价钱来，咱们老乡们致富必由之入。我们在必须立足于市场的需求。立足于我们黑土地的肥沃，立足于我们天然农产品本身的质量，来完成产品的再造，提升它的附加值。张方致富背后一定是一大批农民，因为农产品附加值的提升，走上了小康的道路，这是最大的价值。加油，祝你的路越来越宽广。祝更多老乡因为你的富裕而走向小康的光明大道。好，谢谢老师。